おはようございます。シャンプー中に喋りまくります。じゃあミサです。と春休みあと1週間になりました。意外と毎日なんかいろいろやることあってすぐ過ぎていっちゃう。もうもうあと1週間で終わりかって感じです。夏ね、日本帰ることを第一希望で動いてるんですけど。こればっかりはねパスポートの関係でどうなるかわかんないんでいつものね大変お世話になってるお友達方に教えていただいた、えー、とキャンプ今朝申し込むことにしましたそれもね完全に忘れてて今日こそちょっとゆっくり寝れるぐらい思っててそしたらお友達がリマインドしてくれてほんとよかったですもう超絶焦りましたなんとか取れましたで、まあ、日本帰れそうだったらちょっともうキャンセルするっていう感じですねその日本に行けるか行けないかの鍵を握ってるアメリカのパスポートなんですけどやっと先週木曜日かなアポイントの日が来て申請に行ったわけですそしたらねなんと写真撮り直しでした<笑>アメリカの方はぶれてても大丈夫だからまあ問題な,ないけど日本のパスポートの方はねちょっと厳しいなっていう話あったんですけど、えー、まさかまさかのアメリカの方のパスポートこの写真じゃダメだってなって、えー、そこのロケーションで急遽撮り直しになりました。本当びっくりですね理由はその写真のブレがやばいブレがひどすぎるっていう理由ではなくって赤ちゃんを抱えてこう写真撮ってるんですけど手がその私の抱えてる手が赤ちゃんの上半身の部分に映り込みすぎてるからダメですということになりましたいや CVS のお姉ちゃんねこうやって抱えて撮ってくれって言ったんですよでこの写真で大丈夫って言ってプリントしはったんですよで念のためにえ本当にこれ大丈夫なのいや大丈夫っていうもう何も大丈夫じゃなかったということですもう日本のパスポート行けたの奇跡ですねあれ逆にダメでした<笑>なので、えー、その場で撮り直しました CBS よりも USPS の方が綺麗に撮ってくれるし確実ですで値段も、えー、とさほど変わらなかったですちょっと,、えー、と CBS の値段忘れちゃったけど USPS で撮ったら15ドルでしたもうこっちの方がもう確実絶対今度からもうそこで撮ろうと思いました、えー、と CBS、えー、と日本のねパスポート申請とかだったらいいかもしれないです多分 USPS だったらえー、と他のとこのサイズやってくれないだろうと思うんでなので、えー、とアメリカのパスポートの場合はもう現場で遊びましょうはいまあそういったマジで信じられないっていう事態でしたねでまあとにかく、えー、と申請は完了しましたあとはもう待つのみですねさて娘の時は6ヶ月かかりました去年6ヶ月かかったパスポート一体今回はどれぐらいで届くでしょう1ヶ月前にねこう日本に夏帰りたい帰りたいと思ってたよりかはちょっと心折れてるんで冬でもいいかとも思ってるんでまあどうなるか<笑>イ,ライ,イライラせずに待てそうですでえー、と待ってる話なんですけど日本では2日で届くと言われている入手金ですね、えー、オーダー入れましてだいぶ経ちましたね分かんないどれぐらい経ったんでしょう10日とかかな昨日やっとあのシッピングしましたよってイメールが来てました日本のお友達がね送ってくれた2個石鹸ですね数日前に届きまして使わせてもらってます<笑>何ですかねこのさ、まあ、嬉しいです届いて嬉しいんですけどいろいろ説明とかも書いてあったんですけど泡立てた泡で体洗ってね頭洗ってねあそう頭も,、えー、ともう全身一気に洗えるみたいなんで使ってみてます
まだね数日なんでねちょっと効果はっていうとどうかまだ分かんないんですけどアトピーで炎症を起こしてるところかきむしってるところ当てても普通の倉庫だったらやっぱりしみたりして痛いんですってでもあのしみないし痛くないって、えー、っと娘は言ってますな,なので嫌がらずにね使えそうですね、まあ、ちょっと試してみて、まあ、どうだったかをねまたレポートしたいですけどね一番の根っこはあれですねこう日本からっていうところですねまたにこっちで変えると一番使い勝手がいいなぁと思うんですけどまあ治るに越したことないんでそれが良さそうだったらもうそうしようと思っておりますねえ二個石鹸ねもう匂いとかも何にもあの癖ないし聞くといいなぁ数日前の暑さがもう嘘みたいに涼しくってもういやー今日はなんかなかなか風が強いかっこ間違えた私は長袖着てるのにストローラーに乗ってる次女は半袖着せてしまってるえらいこっちゃいやほんと暑かったんですよね次女超汗っかきで顔にね出てる湿疹も治りそうになっては汗とかで。入っちゃってまた傷になってなんか繰り返しちゃってるんで汗っかきやからちょっと涼しめねと思ったらちょっと涼しすぎますねこれ先週なんかすっごい暑い日があってもう家にいてる時にねもう長女暑いとこをかゆがっちゃうから昼間も夜もね AC 入れたんですよねもうかなり久々に使ったんですけど去年ね電気代の超高額請求食らったんですよね、まあ、それはエアコンのヒューズがなんか飛んでたのが原因でやっと7ヶ月後に分かってアパートメントに返金してもらったんですけど、まあ、合計で2000ドルぐらい日本円にしたらどれぐらいになるんでしょう今えっ何ぼや26万とかですか<笑>電気代の請求なかなか電気会社とあとアパートメントと戦ってたんですよね妊娠中いやーもう半分笑けてきたけどしんどかったですまあそ,そんなことがありましてでもう原因が分からへんしもうひたすら多額請求来るからもうなんかもう嫌なってきてブレーカーを落としたりとかしてたんですよねそしたら使ってない電力で請求されてるのってこんなにあるんだっていうことがちょっと分かってこれ普段使えへんからもういらんやんと思ってこう消してたりとかするブレーカーが出てきたんですよね、まあ、それはそれで新たな発見があってよかったんですけどまあ何しか AC が原因だったっていうので去年はね本当もう涼しかったのかな夏もうちょっと忘れちゃったけど、まあ、AC 使わなかったんですよねなのでもう超久々に AC 入れましたそれもまたあの悪夢が始まるんちゃうかって思いながら超コワコワつけましたもうユーゼージとか見てないんですけどどうなってるんでしょうねまた何かあったらまあ言えばいいだけなんでいや皆さんでもねこうアメリカ何があるか分かんない日本も何があるか分かんないけどアメリカマジで何があるか分かんないからねあのオートマチックのペイメントとかにされてる方はねたまに見るようにした方がいいですなんか知らんうちにうん、すんごい引き落とされてるみたいなのがあるかもしれないんで気をつけましょうめっちゃ吠えられた<笑>はいじゃあそろそろ娘のピアノが終わりそうなのでお迎え行きたいと思いますはいというわけで今日の散歩はこの辺で失礼いたします